அன்பு நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெக்டர் பார்த்தோம் ஃபேக்டர் பார்த்தோம் லிஸ்ட் பார்த்தோம் இதில் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஜென்ரலாக பொதுவாகவே ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் சிங்கிள் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் வெக்டர் நம்ம பார்த்த எல்லாத்துலேயுமே சிங்கிள் டைமென்ஷன் அப்படின்னு என்ன ஒரே ஒரு வருஷம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு இப்போ நமக்கு ஒன்று இந்த சைடு இல்லாட்டி இந்த சைடு இப்படி தான் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம மேட்ரிக்ஸில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டூ டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம போகிறோம் ரோவும் இருக்கும் காலம் இருக்கும் ஸோ நம்ம மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பொதுவாகவே இன்ட்ரடக்ஷன் தேவையில்லை நம்ம எல்லாருமே நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்கூலில் படித்தப்ப ஒரு பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துல மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இப்போ மேட்ரிக்ஸுங்கிறது என்னென்னா ரோ அப்படிங்கிறது இருக்கும் காலம்ங்கிறது இருக்கும் ஸோ ரோ ஒரு வெக்டர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ரோ காலம் ரெண்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதை மேட்ரிக்ஸ் நார் இதே எப்படி உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிற ஒரு வெக்டர் அந்த வெக்டரில் நீங்கள் ரோ மூணு ரோ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு இப்போ மூணு ரோ இப்போ பன்னெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது மூணு ரோ வேணும் என்ன டுவெல் பை த்ரீ போட்டு உங்களுக்கு நாலு காலமோட உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம லிஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணிடுவோம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நியூ எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறோம் மேட்ரிக்ஸ்க்கு நேம் இப்போ ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் நம்பர் எடுத்துகிட்டு அந்த நம்பரை மூணு ரோவாக கொடுக்கணும்னு சொல்கிறோம் இப்போ கொடுத்தா என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு நியூ எம் அது பிரிண்ட் பண்ணால் என்ன தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு ரோ இருக்குது காலம் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன விளங்கிக்கணுன்னா இந்த நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ வெக்டரை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறப்ப சிங்கிள் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டிருந்தோம் ஆனால் அதுக்குள்ளே எதுவும் கம்மா கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் இப்போ நம்ம மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ் வேணும்னா கூட சி ஆஃப் அப்படின்னு போட்டு வெக்டராக தான் கொடுக்கணுமே தவிர அந்த சிங்கிள் நம்பருக்கு கம்மா கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ ஆனால் இந்த இடத்துல அவங்க கம்மா கொடுக்குறேன் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நம்பருக்கு அடுத்து கம்மா கொடுத்தீங்கன்னா அது என்னவா எடுத்துக்கணும்னா இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட்டு கம்மாவுக்கு முன்னாடி எது கொடுக்குறீங்களோ அது ரோ கம்மாவுக்கு பிந்தி எது கொடுக்குறீங்களோ அது காலம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது ரோஸ் கமா காலம்ஸ் ஸோ கமாவுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுக்குறீங்களோ இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்படி நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கமாவுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது ரோ கமாவுக்கு பிந்தி என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது காலம் இப்போ உங்களுக்கு எல்லா காலமும் வேணும்னா அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லா காலமும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் காலம் வேலை கொடுக்க தேவையில்லை வெறும் கமா போட்டு எம்டி விட்டுறலாம் இப்போ நம்ம அதை பார்ப்போமே இப்போ நியூ எம் கொடுத்தாச்சு இப்போ நியூ எம்மில் உனக்கு எனக்கு வந்து மொத ரோ மொத காலம் எல்லாமே வேணும் மொத காலம் எல்லாமே வேணும் மற்ற காலம்லாம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எனக்கு மொத காலம்ல உள்ள எல்லா ரோவும் வேணும் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எனக்கு எல்லா ரோவும் வேணும் அப்படின்னா வெறும் கம்மா கொடுத்துட்றேன் ஆனால் மொத காலம் மட்டும்தான் வேணும் அப்படிங்க அப்படின்னா என்ன ஒன் டூ த்ரீ ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏதாவது பன்னெண்டு எலமெண்ட்ஸ் உள்ள த்ரீ பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் த்ரீ பை ஃபோர் மொத ரோ பிறகு காலம் இந்த த்ரீ பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு காலம் ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னா எல்லா ரோவும் வேணும் ஃபஸ்ட்டு காலத்துக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாரும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதுவே நம்ம ஒரு வித்தியாசமா எனக்கு மொத ரோ எல்லாமே வேணும் எல்லா காலமில் உள்ள எனக்கு மொத ரோ வேணும் அப்படின்னு என்ன மொத ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எல்லா காலம் அப்புறம் கமாக்கு பின்னாடி நான் எம்டியாக விட்டுருவேன் அப்போ என்ன எனக்கு ஒன் ஃபோர் செவன்டீன் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ நீங்கள் அதே மாதிரி ரிசல்ட் பார்க்கலாம் எனக்கு வர்ற ரிசல்ட்டு ஒரு வெக்டராக தான் வருது அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் வெக்டரை எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணுவீங்களோ வெக்டர் வெக்டர் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இந்த ரிசல்ட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸுங்கிறது என்னென்னா ரோ இருக்கும் காலம் இருக்கும் அதுதான் மேட்ரிக்ஸுங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் என் ரோ அப்படிங்கிறத நியூ அண்டர் ஸ்கோர் எம்னு கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை ரோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸுங்கிறது என் ரோ என் பில் ஃபங்க்ஷன் அதுவே என் காலம் என் என் கால் சாரி என் கால் நியூ அண்டர் ஸ்கோர் எம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் காலம் ஃபோர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணது உங்களுக்கு நிறைய வித்தியாசமான வழிகள் இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் இந்த ஹெல்ப் டாக்குமெண்டேஷனில் போய் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பை ரோன்னு இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரோ 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 பை ரோவாக ஃபில் பண்ணுமா இல்லை காலம் பை காலமாக ஃபில் பண்ணுமா நம்ம நம்பர் ஆஃப் ரோ டிஃபைன் பண்ணோம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம நம
ஃபோர்த்து காலம் வேணும்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு காலம் இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் தேர்டு ரோ ஃபோர்த்து காலம் பன்னெண்டு ஓகேவா இப்போ அதுவே எனக்கு ரெண்டாவது ரோ ரெண்டாவது காலம் அப்படின்னா ஃபைவ் ரெண்டாவது ரோ ரெண்டாவது காலம் ஃபைவ் ஸோ மே இதுதான் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ மேட்ரிக்ஸில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இப்போ மேட்ரிக்ஸில் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக ப்ராப்ளம் எங்கே வரும்னா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூ நியூ எம் அதோடு ஒரு டென் போட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயும் டென் ஆட் ஆகிடுது இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்கேலர் வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் எல்லாத்தாலையும் மல்டிப்ளை ஆகிடுது இப்போ உங்களுக்கு எங்கே ப்ராப்ளம் வரும்னா வெக்டரில் இல்லாத ப்ராப்ளம் மேட்ரிக்ஸில் எங்கே ப்ராப்ளம் வரும்னா ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை நீங்கள் எப்போ ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை எப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் இது ஆறில் உள்ள ப்ராப்ளம் கிடையாது ஜென்ரலாக மேத்தமெட்டிக்ஸில் உள்ளது ஸோ இதுக்கு நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் போய் படிக்கணும் ஸோ இது ஆறுக்கான ஸ்பெசிஃபிக்கானது இல்லை ஜென்ரலாக மேட்ரிக்ஸ் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இங்கே உள்ள நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் இங்கே அந்த நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் மேட்ச் ஆகணும் அப்படிம்பாங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட ஏ பை பின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் எம் பை என்னு இருக்குன்னா அந்த பியும் எம்மும் மேட்ச் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அதை நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் வந்து நீங்கள் இது மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படிங்கிறத படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு எப்போ ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் டீப் லேர்னிங் ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிக்கிறீங்க இல்லாட்டி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் கோட் பண்ண போகிறீங்க ஆறு யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு சொன்னால் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் விக்டர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கேல்குலஸ் எல்லாமே அதில் வரும் ஸோ அப்போ மேட்ரிக்ஸ் எப்படி நீங்கள் மேனிப்புலேட் பண்ணுறது மேட்ரிக்ஸ் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு போகிறீங்க அதே போல் மேட்ரிக்ஸை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறது நீங்கள் நார்மலாகவே தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஆறில் நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அந்த டேட்டா ஃப்ரேம் நீங்கள் பார்க்காம உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸே எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நம்பர் மட்டும் நீங்கள் மேனிபுலேட் பண்ணுறதுனா அந்த நம்பரை நீங்கள் டேட்டா ஃப்ரேமாக சேவ் பண்ணாமல் நியூமெரிக் மேட்ரிக்காக சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராசஸ் ஆகும் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸல் ஃபைலை அது எக்ஸல்எஸ்ஸாக சேவ் பண்ணாமல் சில டைம் நீங்கள் சிஎஸ்விஆ சேவ் பண்ணிங்கன்னா சிஎஸ்விஐ ப்ராசஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு இது என்ன காரணம்னு சொன்னால் மேட்ரிக்ஸுங்கிறதுல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சமான ஆட்ரிபியூட்ஸாக இருக்குது டேட்டா ஃப்ரேமில் நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது அதே போல் மேட்ரிக்ஸில் வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த எலமெண்ட் மட்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த எலமெண்ட் மட்டும் நான் ஒரு நம்பராக மாற்றலாம் உதாரணத்துக்கு நியூ எம் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் நியூ எம் பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு இந்த டூ பை டூ இந்த ரெண்டாவது எலமெண்ட்டை வந்து ஃபைவ்ங்கிறத நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் மாற்றலாம் நியூ எம் டூ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு போனோம் இப்போ நான் நியூ எம் பிரிண்ட் பண்ண என்ன வரும் டூ பை டூ வந்து எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சு இப்போ இதுவே இப்போ இதுவே ஃபிஃப்டிக்கு பதிலாக எனக்கு வந்து லெட்ஸே நம்ம இந்தியான்னு கொடுக்கணும்னு வச்சுங்களேன் என்ன ஆகணும் கெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வெக்டர் மாதிரியே தான் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த வெக்டரில் நம்பர் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ஒரு கேரக்டர் போட்டால் என்ன ஆகும் கோவர்ஷன் நடக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிளாஸ்க்கு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நியூ எம் கிளாஸ் ஓகே மேட்ரிக்ஸ் அரே ஓகே டைப் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நியூ எம் அப்படின்னு போட்டால் டபுள் நம்பர் தான் உள்ளே இருக்குன்னு சொல்லுது இப்போ இதுவே இப்போ நீங்கள் இந்தியான்னு கொடுத்துட்டீங்க இப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பா பார்த்துருப்பீங்க கேரக்டராக மாறிடுச்சு தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு மூணு ரோ நாலு காலம் கொண்ட கேரக்டராக மாறிடுச்சு இப்போ போயிட்டு நீங்கள் அதை டைப் பண்ணிங்கன்னா நான் எல்லாத்துலேயும் கொட்டேஷன் இருக்குது இப்போ இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து டைப் ஆஃப்னு கொடுத்தீங்கன்னா கேரக்டர் அப்போ நீங்கள் அந்த கோவர்ஷன் ரூல்ஸ் நீங்கள் வெக்டரில் பார்த்த எல்லாமே இங்கேயும் அப்ளை ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் மேட் மேட்ரிக்ஸை மேனிப்புலேட் பண்ண போகிறீங்க ஆக்சஸ் பண்ண போகிறீங்க அதில் ஏதாவது அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிற அந்த வேல்யூவோ
அதை வந்து தெளிவாக மனசில் வச்சுக்கணும் மேட்ரிக்ஸ் டி இப்போ விக்டரில் நீங்கள் என்னென்னலாம் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எடுப்பீங்களோ விக்டர் மனிப்புலேஷன் விக்டர் ஆக்சஸ் பண்ணுறப்ப அதே சேஃப்டி மெஷர்ஸை வந்து நீங்கள் இதுலேயும் எடுத்துக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான அவசியம் ஸோ அதுதான் மேட்ரிக்ஸுங்கிறது நம்ம மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம லிஸ்ட் பார்த்தோம் இப்போ மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம் இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டேட்டா ஃப்ரேம் டேட்டா ஃப்ரேமுங்கிறது தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியமான அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஏன்னா இப்போ நம்ம டேட்டா சயின்ஸ் பண்ணக்குள்ளே நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி டபுளர் டேட்டா தான் வரப்போகுது ஜேசான் எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சில ஃபார்மேட்ஸை விட்டுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஒரு சீக்வல்லேருந்து நீங்கள் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி இதனாலும் அப்போ டேட்டா ஃப்ரேம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம்